partiamo da un presupposto. Se hai subito un danno fisico a seguito di un evento traumatico, sicuramente saprai indicarmi quanto dolore hai da 1 a 10 e va da sé che saprai farlo anche da 1 a 100. Il problema è che l'assegnazione dei punteggi di invalidità non funzionano così. O meglio, la soggettività è solo una parte che va ad influire nel punteggio finale di invalidità permanente. Anche i piccoli traumi, come il più diffuso colpo di frusta, possono essere quantificati come invalidità permanente. Il colpo di frusta può valere fino a tre punti di invalidità. Una sciocchezza, che però ha un valore. Che poi, sciocchezza per modo di dire, quei torcicolli che ti prendono d'assalto quando cambia il tempo saranno mica uno scherzo. Attento però, la medicina legale non è una scienza esatta, quindi due medici potrebbero valutare con grado differente lo stesso trauma. E tu puoi accontentarti della perizia fatta dal medico incaricato dall'assicurazione? Direi proprio di no. Infatti ai miei clienti consiglio sempre di andare da un medico di mia fiducia per poter così avere un margine trattativa con il liquidatore. Ti è chiara la funzione del medico legale? 